See vector form of Coulomb's law. Coulomb's law, Derima. There you go. What is Coulomb's law? Yes. Yeah, 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 proportional to the product of charges, charges and inversely proportional to the square of 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 if you have a positive charge, you can see the positive charge. Positive charge. Now, in the formula, the force between the two charges will be K R square. This is actually a scalar vector. This is vector. Force or vector. Right hand side, vector quantity is out here. This is the direction of the one that represents the direction. K constant. Charge scalar. Distance is square. Correct? What is the vector? Distance is square and scalar. That's right. One R vector. One R vector is multiplied by R square. This is a scalar quantity. That's why you have to use the quantity. What is the kinetic energy of the kinetic energy of the scalar vector? Kinetic energy is what? Formula for half m v is square. V is what? Velocity is what? Square. Then the velocity is square. What is the magnitude? Okay? That's what I am going to do. The power is the formula. Force into velocity. The two vectors are dot product. Correct? That's the same. No, W is equal to f dot ds. Work done is equal to force into displacement. Okay. 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 Now, we will think about it. What is the charge? Positive charge. In this case, the charge 1, charge 2, what is the direction of force? Charge 1 and charge 2, what is the direction of force? Charge 2. In this direction. So, how do you say this? Force on 2 due to 1. Force on 2 due to 1. पुरीदा force on charge two ये तो नाल है one नाल है next step आ रहे इन द side इधर अप्पा force on one due to two याना second charge इन द direction ले रुकूँगा any difficulty okay अपे याना के force on one due to two वेनुन सोना k q one q two by r square but again, right hand side is not in the right hand side. Vector is not in the right hand side. Okay. K, Q1, Q2 by R square. This is the first magnitude. Yes. This magnitude, if we multiply the direction, what quantity will be? Vector. Vector. But if we multiply the direction, what will be the magnitude? One. Then we will multiply the unit vector. How do we use the unit vector? Cap, R, cap, R, cap. Correct? Okay. Unit vector is not in the right hand side. Now, again, in the right hand side, there are two charges. This is the same thing. This is the position. Okay? This is the position. This is the one vector. This is the R1 vector. This is the R1 vector. This is the R2 vector. R2 vector is the same thing. Now, let's say R1 and R2. Where are you going? R2 and R2. R1 and R2. So, how do you do this? Final position minus initial position. Correct? No. Final minus initial position. Yes. So, how do you do this? R2 is equal to R1. R2 minus R1 is what? R2 1. The difference between them. Where is the relative velocity? V A B is what? V A minus V B. I am telling you in this concept. Okay, Frank. In India, there is a path to go to the end of the day. Frank. Frank is telling you. Okay. Perry and Perry staff are making a mistake with the CBSC book and assume that you can follow the state board book and follow the state board book. Okay? CBSC is making a mistake with the CBSC book and follow the state board book. No, the state board book is making a mistake with the CBSC book. Alak Pandey sir, there is a physics book. There is a confusion that they are using the notation. R12 and R2 minus R1. Okay? Okay? Now, we are going to go to the 
ஏன்னா ஒரு சில பேர் ஆர் டூ மைனஸ் ஆறு ஒன்று ஆர் டூ ஒன்று சொல்கிறாங்க ஒரு சில பேர் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன்று ஆர் ஒன் டூன்னு எழுதுகிறாங்க அப்ப நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எடுக்கலாம் இல்ல கரெக்டா இல்லையா பொசிஷன் வெக்டர் பார்த்தோமா ஞாபகம் இருக்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் பொசிஷன் வெக்டர் பார்த்தோமா அப்ப இதோட பொசிஷன் வெக்டர் நான் எப்படி எழுதுவேன் இந்த பாயிண்ட் ஓன்னு வச்சுக்கோ அப்ப இது ஓ இந்த பாயிண்ட் ஆர்னு வச்சுக்கோ ஓஆர் ஓஆர் ஒன் வச்சுக்கோ இது ஓஆர் டூவா அப்ப நான் இப்படி போயிருக்கேன்னா ஓஆர் டூ அப்ப நல்ல பாரு இது ஃபர்ஸ்ட் வெக்டார் இது செகண்ட் வெக்டார் கரெக்டா இல்லையா லெவன்த் புக்ல இருக்கும் போய் பாரு ஆர் ஒன் ஆர் டூ நல்ல அப்போ ட்ரையாங்கல்லாம் யூஸ் பண்ணுற பாரு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒரு வெக்டாரோட இது என்னது ஹெட்டா ஒரு வெக்டாரோட ஹெட்டு அடுத்த வெக்டார் டெயிலில் போயிருக்கு அப்போ இப்படி போயிருக்குமா அப்போ நல்லா பாரு இந்த வெக்டார் ஏ வெக்டார் இந்த வெக்டார் பி வெக்டார் அப்போ ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் பி வெக்டார் வந்து சி வெக்டார் கிடைக்குமா அப்போ நல்லா பார்த்தனா இந்த வெக்டார் ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் பி வெக்டார் சி வெக்டாரா அப்போ சி மைனஸ் ஏ வந்து பி கிடச்சிருமா அப்போ பி வேணும்னா சி மைனஸ் ஏன்னு எழுதுவேனா நான் இங்கே என்ன எழுதுவேஸ் இது சி மைனஸ் ஏ இதான் பி புரியுதா நீ கன்ஃபியூஸ் பண்ணணுமா பண்ண தேவையில்லை ஏன் போர்டு எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி ஒன்றுமே வந்தது இல்லை நீட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணுமா நீட்லேயும் இந்த அளவுக்கு ஒன்று வந்தது கிடையாது சரியா சரி இப்போ தப்பாக என்ன புரிஞ்சுருக்காங்க இப்போ நல்லா பாரு எனக்கு வந்து ஆர் ஒன் டூ வந்து இந்த டைரக்ஷனா ஆர் டூ ஒன் எப்படி எழுதுவேன் அப்போ நான் சரி இது ஆர் டூ ஒன் ஆர் ஒன் டூ எப்படி எழுதுவேன் ஆர் ஒன் டூனா என்ன டூலேருந்து ஒன்னுக்கு வரேன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக இல்லையா ஆர் டூ ஒன்னா என்ன டூலேருந்தே நான் ஒன்றுக்கு வரேன்னு அர்த்தம் ஆமாவே இல்லையா சரி இப்போ நல்லா பாரு எனக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கா இருக்கா இல்லையா இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு இந்த டைரக்ஷனில் எந்த வெக்டர் இருக்கு இந்த வெக்டரா இல்லை இந்த வெக்டரா இந்த வெக்டர் கரெக்டா இல்லையா அப்ப எஃப் ஒன் டூல இதோட டைரக்ஷன் என்னது அலாங் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆர் ஒன் டூ இந்த நோட்டேஷன் ஒரு சிபிஎஸ்சி புக்ல இருக்கும் ஸ்டேட் போர்டு புக்ல எடுத்து பார்த்தேன்னா எஃப் ஒன் டூ எழுதுறப்ப இங்கே ஆர் டூ ஒன் எழுதுவாங்க புரியுதா அது கரெக்டா இருக்கலாம் எப்ப அப்படின்னு பார்த்தேன்னா இந்த சார்ஜ் சேமா இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒன்னு பாசிட்டிவ் ஒன்னு நெகட்டிவா இருக்கிறப்ப அதை பத்தி கிளியரா ஒரு ஐடியா இல்லாம எழுதியிருக்காங்க இதுல எந்த நோட்டேஷன் கரெக்டு தேவையில்லை உனக்கு சரியா இருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணிக்கோ இல்லை கன்ஃபியூஷன் இருக்கா ஆனால் இதுவே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் சரியா ஏன்னா நான் வந்து நேற்று பார்க்குறப்ப நியர்லி ஒரு எட்டு டு பத்து யூடியூபர்ஸில் போய் வீடியோ ஒரு ஒருத்தவங்க வீடியோவா வால்டர் லிவின் வீடியோ முத கொண்டு பார்த்து சரியா அவர் என்ன பண்ணியிருந்தாரு அவர் பண்ணதில் ஒரு மிகப்பெரிய தப்பு என்னன்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டூ டு டூனு போடணும் கரெக்டா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் இப்படி எழுதுறாரு Force on two, force on two, due to one, மீதிக்கு சிபிஎஸ்சி புக்கில் இந்த நோட்டேஷன் இருக்குது ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இதை மாற்றி போட்டிருக்காங்க சரியா இப்போ நல்லா பாரு இது ஒரு வெக்டர் ஆகிடுச்சா கரெக்டாக இல்லையா இப்போ நல்லா பாரு இதை நான் சப்போஸ் உல்ட்டாவாக போடுறேன்னு வச்சுக்கலாம் என்னோட ஆர் ஒன் டூ வந்து என்னோட ஆர் ஒன் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஆர் டூ ஒன்னா என்ன டிஃபிகல்ட்டி அப்போ கே Q1 Q2 by R square minus of R21. Any difficulty? இது என்னது எஃப் ஆஃப் ஒன் டூ இந்த மைனஸை மட்டும் வெளியே வச்சுக்கிட்டனா எஃப் ஆஃப் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் டூ ஒன் கேப் இப்போ நல்ல பாரு இது மொத்தத்தையும் சேர்த்து நான் ஃபோர்ஸ் ஆன் டூ டியூ டு ஒன்னு சொல்லலாமா அப்ப F12 F12 னா என்ன मीनिंग फोर्स ऑन 1 ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் फोर्स ऑफ 2 ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர்ல இத மட்டும் சொல்லி இருக்கேன் அப்ப இவன் அந்த மேல எவ்வளவு फोर्स கொடுக்கறானோ அவன் இவன் மேல அதே அளவு फोर्स கொடுப்பான் புரியுதா 
ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലാ വെരിഫൈ ആയിരിച്ച ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതിയാച്ച എഴുതിയാച്ച് പർവാല്ല എനിക്ക് ഇന്നൊരു മതി വേണു സി നല്ല പാറ് ഇത് ഞാൻ വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ വൺ ടു സ്റ്റേറ്റ് ഫോർഡ് സി ബി എസ് സി ബുക്ക് ഫോളോ പറഞ്ഞാൽ വൺ ടുനാ അങ്ങേ വൺ ടു വരും ഇപ്പം നല്ല പറയും ഇത് ക്യാപ്പ് ആക്ച്വലാണ് ആർ ക്യാപ്പ് എപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കും വെക്ടറോട് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എപ്പോൾ കണ്ടുപിടിപ്പേ അന്ത വെക്ടാർ ബൈ അതോട് മാഗ്നറ്റ് കറക്റ്റാ ഇല്ലയ അപ്പം ആർ വൺ ടുക്ക് ബദല ആർ വൺ ടു വെക്ടാർ ബൈ എനി ഡിഫിക്കൽട്ടി അപ്പം കെ Q1, Q2, R12 vector by cube. Purida. In the case, cap is the same as the cap. The direction is the same as the cap. Is it correct? That is the vector. The vector is the direction and the magnitude. If one magnitude is the same as the magnitude, it will cancel the magnitude. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா நல்ல பாரு ஆர் ஒன் டூனா என்ன ஆர் ஒன் டூ கேப் இன்டு ஆர் ஒன் டூ வெக்டார் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்னிடியூட் இன்டு டைரக்ஷனா அப்ப இந்த மேக்னிடியூடும் கீழே இருக்க ஒரு மேக்னிடியூட் கேன்சல் ஆயிருமா அப்ப ஆர் ஒன் டூ ஸ்கொயர் தானே அப்ப ஸ்கொயர் டோ மேல வந்துருமா என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா டைரக்ஷன் மட்டும் இருக்கு அப்ப டினாமினேட்டர் ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கும் வெக்டார் இருந்தா ஆர் கியூப் இருக்கும் புரியுதா யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா ஓகே இவ்வளோதான் சரியா ஓகேவா நோட் பண்ணியாச்சா சரி